学生哈，亲自照顾。OK， 你在外面名声怎么样？那么现在我就说接受你照顾，啊，也没有那个大医院这样。现在不是啊，现在医病关系事实上某一意义上蛮冷漠的。啊，如果如果在第一线上的医护人员也那么冷漠，当你愿不愿意那么冷漠？但是我告诉你，你很可能最后也逼着自己变成冷漠，因为你不能不冷漠。面对生死太沉重，所以这样子，这种课程对你来讲太需要。这种，比你三百吧，一个送进来，无论他是大病小病中病什么样子的好医不好医的病，首先交给了医生之后呢，医生呢，上帝降临，那种感觉下来了之后，然后你要这样医，你要这样医。降医的时候，当他讲完的时候呢，我们就接手了这医生说的医疗方法。那么我们只是在一定的规则之下呢，进行一些周边的辅助，包括是外伤也是这样的，乃至于开刀后的护理等等，都是都算在内。然而我们这样接触一久了之后，我们会发现，呃，当医生实行医疗行为，而我们来接手。其实我们只是被告知我们应该，或者我们被教导的是，我们应该怎么样按照一个 OT 一个一定的操作程序呢，来进行对病人、各类病人的各类照护行为。不是，我刚才就说了，家属他几乎能面对，几乎大部分就是你，然后他们把生死、把医疗的好不好，如果小病你没有问题啊，我说大病。基于把这种生死的顾虑或者询问，通通就加诸在诸位护理人员身上。那你要是怎么能替他回答呢？大部分回答都是：啊，医生说这样可以了，啊，这样这样那样那样，大概就这样。你还能够替他说明怎么医疗行为吗？你当然不能，那逾越你的权责。